as sanções civis. Artigo 102. O titular cuja obra seja fraudulenta, reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. Artigo 103. Quem editar obra literária, artística ou científica sem autorização do titular perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de 3 mil exemplares além dos apreendidos. Artigo 104. Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra, fonograma reproduzidos com fraude, com finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. Artigo 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação, aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis, caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos. O valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. Artigo 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes moldes negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim, ou servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição. Artigo 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto do artigo 103 e seu parágrafo único. Quem, inciso 1, alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia. Inciso 2. Alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia. Inciso 3. Suprimir ou alterar sem autorização qualquer informação sobre a gestão de direitos. Inciso 4. Distribuir, importar, para distribuir, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais, codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. Artigo 108. Quem na utilização por qualquer modalidade de obra intelectual deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome pseudônimo ou sinal convencional do autor, e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma. 
Inciso 1. Tratando-se de empresa de radiofusão, radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos. Inciso 2. Tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor. Inciso 3. Tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior. Artigo 109. A execução pública feita em desacordo com o artigo 68, 97, 98 e 99 desta lei sujeitará os responsáveis à multa de 20 vezes o valor que deveria ser originariamente pago. Artigo 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no cumprimento do disposto no parágrafo 6 do artigo 68 e no parágrafo 9 do artigo 98 sujeitará os responsáveis por determinação da autoridade competente e nos termos do regulamento desta lei a multa de 10 a 30% do valor que deveria ser originariamente pago sem prejuízo das perdas e danos. Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento pelos usuários, dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas neste título. Artigo 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o artigo 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários responde solidariamente com os organizadores dos espetáculos. Título 8. Disposições finais e transitórias. Artigo 112. Se uma obra, em consequência de ter expirado o prazo de proteção, que lhe era anteriormente reconhecido pelo parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 5.988, caiu no domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do artigo 41 desta lei. Artigo 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes conforme dispuser o regulamento. Artigo 114. Esta lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação. Artigo 115. Ficam revogados os artigos 649, 673, 1346 a 1362, Código Civil, as leis 4.944, 5.988, excetuando-se o artigo 17 e seus parágrafos 1 e 2 lei 6.800, 7.123, 9.045 e demais disposições em contrário, mantidos em vigor as leis 6.533, e 6.615.